ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആദിസ് കിച്ചൺ ലേബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി തികച്ചും ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തികച്ച് ന ഫുള്ളായിട്ട് പാളിപ്പോയതാണ് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് അത് തീരെ നടന്നില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരുന്ന് കാണുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി തരണം അപ്പം ഞാൻ രായകൊണ്ടാണ് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് രായ് ഞാൻ നന്നായി കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തു അപ്പം അത് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ വേണം ചെറിയ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഇത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അരിപ്പയിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ പാട്ട് വന്ന് നമുക്ക് വെള്ളമേറിയിട്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ലെഗ് കൂട്ടാനിട്ടാണോ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇതൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈയുടെ അച്ചപ്പം അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തത് അറിയുന്നവരാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഒന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി സൗദാ ഷെരീഫ് എന്നാണ് ഇനി മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നാലും മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ രായിയുടെ വെള്ളം കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ഊറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രായി മേലെ വെള്ളവും അടിയിലേക്ക് രായിയുടെ ആ പൾപ്പും മാറി മാറി കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇത് തീരെ ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും മൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നന്നായി വെള്ളം വേറെയും രായി വേറെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളമൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം കണ്ടോ മുകളിലുള്ള ആ വെള്ളം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള രായിയുടെ പഴുപ്പ് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാൽപ്പാൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലായിരുന്നു ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം കണ്ട നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല അത് ഒരു തേങ്ങാമുറിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫുൾ പാലുണ്ടത് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഫുള്ളൊന്നും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടാണോ നമുക്ക് കിട്ടാതായത് ഈ അച്ഛൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് അച്ചപ്പം അപ്പം 
ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പം ഇനി ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഞാനിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചേ കുറച്ചായിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് അപ്പം ഞാനിത് എണ്ണയിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു എണ്ണയിൽ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഇട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം എണ്ണയിലിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തത് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചെന്ന് പറയില്ല ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിനൊക്കെ നന്നായി ചൂടാക്കി അതിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അത് മാവിലോട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉള്ളതാണ് എനിക്കാകെ സങ്കടമായത് അപ്പം ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനുണ്ടോ എന്നും അതെല്ലാം ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഒരുപാട് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയിട്ടും അത് അതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ ശരിക്കും അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സങ്കടം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അച്ചപ്പത്ത് ഉണ്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തല്ല പിന്നെ ഞാൻ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് മതിയാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞ അച്ചപ്പത്തിനോടുള്ള പൂതി പിന്നെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓരോ തവിയെടുത്ത് മാവിൻ്റെ ത ഓരോ കോരിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് കൂടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്കും ചേരും കൂടി ചെയ്യും മറക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്